ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ്മേ മുനിയർ നമ്മൾ പലരും കംഫേർട്ട് സോണിലാണ് കഴിയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കെന്തും നേടാനും സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജാവിന് പക്ഷികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വിദേശയാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ രസകരമായ രണ്ട് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇയാളുടെ ഒരു മരത്തിൽ ഇതിനെ ഇരുത്തി അതിൽ ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് നന്നായി പറക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് ആവട്ടെ പറക്കുന്നേയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തിയതിനെ ഒന്ന് പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് യാതൊരു പറക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിക്കില്ല അങ്ങനെ അവിടെ പക്ഷി നിരീക്ഷറും നിരീക്ഷകരും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷി ഗവേഷകരൊക്കെ വന്നു അവരൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതിനെ പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നേയില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു അവസാനം രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇതിനെ പറപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്തും തരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ വന്ന് ശ്രമം നടത്തി പക്ഷേ ഇതിനെ പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അവസാനം ഒരു കർഷകൻ പറഞ്ഞു രാജാവെ ഞാൻ ഈ പക്ഷീനെ പറപ്പിക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പക്ഷീനെ തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതിനെ പറപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ പക്ഷി കുഞ്ഞ് പറന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ രാജാവ് ചോദിച്ചു പല ആൾക്കാരും ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റാത്തത് നീ എങ്ങനെ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു നീ എന്താണ് അതിനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കർഷകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് അതിരിക്കുന്ന ആ ചില്ല അങ്ങ് വെട്ടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ ഈ ചില്ലയിൽ സുഖകരമായി ഇരിക്കുന്ന ആ ചില്ല വെട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് പറക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ പക്ഷി നന്നായി പറക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ ഈ പക്ഷി ഈ കംഫേർട്ട് സോണിലായിരുന്നു എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ സുഖകരമായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചില്ല പൊളിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പറന്ന് പഠിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിൽ പലരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ചില്ല നമ്മൾ വെട്ടി കളയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും നേടാതെ നമ്മൾ ജീവിതം വെറുതെ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് കംഫർട്ട് സോൺ പൊളിച്ച് പുറത്ത് കിടക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കംഫർട്ട് സോൺ പൊളിച്ചവർ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് വിജയിച്ചവർ ആയിട്ടുള്ളൂ കംഫർട്ട് സോൺ നമ്മൾ പൊളിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനൊക്കെ ശേഷം നല്ലൊരു ജീവിതമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു നേട്ടം നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കറിയാം ഓടക്കുഴിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഏഴ് മുറിവുകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഓടക്കുഴിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സന്തോഷമുണ്ടാവും ആ ഓടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ സംഗീതം ഒഴുകാനുള്ള കാരണം ഏഴ് മുറിവുകളുടെ അതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംഫേർട്ട് സോൺ പൊളിച്ച് പുറത്ത് കിടന്ന് നമുക്ക് വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ